ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിനെ പറ്റി നോക്കിയായിരുന്നു അല്ലെ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ടേം അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ഓർ എനി വാല്യൂബിൾ തിങ് ഓൺഡ് ബൈ ദ ബിസിനസ് കൺസേൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഓർ എനിത്തിങ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആർ കാൾഡ് അസറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അസറ്റിന് രണ്ടായിരം തിരിക്കുന്നു ഫിക്സ് അസറ്റ് കറണ്ട് അസറ്റ് ടാഞ്ചിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ് എന്നൊക്കെ തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നേരാണ് അസറ്റിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ആസ്തി എന്നാണെങ്കിൽ ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബാധ്യത എന്നാണ് ബാധ്യത നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് കുറേ ലൈബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കുറേ ബാധ്യതകളുണ്ട് കുറേ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫ്യൂച്ചറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പൈസ കൊടുത്ത് തീർത്ത കാര്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത എന്ന് പറയത്തില്ല കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് പറയത്തുള്ളൂ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത എന്ന് പറയത്തുള്ളൂ അല്ലെ കൊടുത്ത് തീർത്ത കാര്യത്തെ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ബാധ്യത അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കണം പൈസ ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക എന്താണ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസ് അല്ലെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ടൈമാണ് ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻ ഈ വാക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ബാധ്യതകളാണ് അല്ലെ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ബിസിനസ്സിൽ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷനുകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ട ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ലൈബിലിറ്റീസ് അറിഞ്ഞ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ബാധ്യതകളാണ് അല്ലെ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് പേയബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അല്ലെ ലൈബിലിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് രണ്ട് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വർഷം നേരത്തെ അസറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന അസറ്റാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറണ്ട് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ബാധ്യത കൊടുത്ത് തീർക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തേക്കുന്നത് അറ്റ് മീൻസ് ആരെന്തെങ്കിലും പലിശയ്ക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പൈസ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു വർഷത്തിന് അയാൾ കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്ന് ഇനി പഠിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ബിൽസ് പേയബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസിന് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അല്ലെ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് പേയബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വരുന്ന ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാതെ കൊടുത്ത് തീർത്തിരിക്കും അങ്ങനെയാണെന്ന് കേട്ടാൽ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല മിനിമം ഒരു വർഷം കഴിയണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ ലോങ് ടൈം ലോൺ എടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിനൊക്കെ അടച്ച് തീർക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടായിരിക്കും അടച്ച് തീർക്കുന്നത് അപ്പൊ അതെന്താണ് ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ദി ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് പേബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ലൈബിലിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ലോങ് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റീസ് അല്ലെ ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് കൊടുത്ത് തീർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താ പറയും ഷോർട്ട് ടൈം ലൈബിലിറ്റി എന്നും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കൊടുത്ത് തീർക്കുക മിനിമം ഒരു വർഷം വേണം
ബുക്ക് സ്റ്റോൾ നടത്താൻ പറ്റിയേക്ക് ആ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല കച്ചവടം നടക്കത്തില്ല അല്ലേ അവിടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തരണം അപ്പോൾ ബുക്ക് സ്റ്റോളിന് ആദ്യം റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ അവിടെ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അതായത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചു ഈ സ്റ്റാഫിന് എന്ത് കൊടുത്തു സാലറിയൊക്കെ കൊടുത്തു മാസം സാലറിയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറേ പൈസ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ പോയി അതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതിനത്തിൽ പൈസ പോയി അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾക്ക് സാലറി കൊടുത്തതിനത്തിൽ പൈസ പോയി ഇതൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തിരിച്ച് കിട്ടും ഈ പൈസ എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ചു കിട്ടും അപ്പം പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിലവാക്കി ഈ പൈസയൊക്കെ ചിലവാക്കിയത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് റവന്യൂ അഥവാ വരുമാനം വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്കാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ വരുമാനം അല്ലേ റവന്യൂ അല്ലേ ഏണിങ് റവന്യൂ അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുക വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വരും അതിനെയാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ഇത് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന പൈസേനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഏണിങ് റവന്യൂ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ റെൻറ്റ് കൊടുത്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ വരുമാനം ആ സെയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ സെയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ച് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ ആണ് അല്ലെ നമ്മുടെ വരുമാനമാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന പൈസേനെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി കൊടുക്കുക വേജസ് കൊടുക്കുക റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിന് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസസ് ആർ ദി എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഏണിങ് റവന്യൂ ഇത് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഫോർ ഏണിങ് റവന്യൂ അല്ലെ ഇൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏണിങ് റവന്യൂ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കി അസറ്റ് ക്യാഷ് ഓർ എനി വാലുബിൾ തിങ് ഓൺ ടു ബൈ ദ ബിസിനസ് കൺസെൻ that can be converted into cash or anything beneficial for the future operations of the business is called asset or on liabilities liabilities are the obligations payable in future in terms of money alle payable in future future la ana pay cheyunnathu adu pole enna endu cheyunnathu adutha oru sambhavana capital capital is the amount contributed by the owner in the business അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ എന്താണ് എക്സ്പെൻസസ് മീൻസ് ദ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ഇൻ ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഏണിങ് റവന്യൂ ഇസ് കാൾഡ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ടൈമുകൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേമിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ടേംസ് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒന്നാമത്തെ അസറ്റ് എന്ന് എഴുതി അസറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോട്ടായിട്ട് തരാം അപ്പോൾ ആ നോട്ടായിട്ട് തരുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുതി വരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തരുന്ന നോട്ടുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറച്ച് നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടുകൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എഴുതി ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടതിന് ശേഷം വരുന്ന നോട്ടുകൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ആ നോട്ടുകൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പേപ്പറിൽ എഴുതി പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു ഡി സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസിലാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിക്കുന്ന പൈസ തന്നെയാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻകം എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളെ വരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കൂടുതൽ എന്തുമാത്രം കൂടുത
കൊടുത്തേക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വർഷവും കിട്ടുന്ന വരുമാനം അതെന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി നെറ്റ് വർത്ത് നെറ്റ് വർത്ത് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വരുമാനം അവരുള്ള ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് ആസ്തി വരുമാനം എന്നൊക്കെ പറയാം ആ സമയത്ത് സമ്പത്ത് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ സമ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസ് നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്പത്ത് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഓരോ വർഷവും സമ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇൻക്രീസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി എന്നായിരിക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നായിരിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ നോക്കുക നമുക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇൻകോ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ് എണ്ണൂറ് രൂപയെ എന്തുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള എങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ എത്ര രൂപയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇരുന്നൂറിനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇരുന്നൂറ് എന്താണ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകം കൂടി നിൽക്കുന്നു ഏതിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ എക്സ്പെൻസ് എണ്ണൂറേ ഉള്ളൂ എണ്ണൂറിനേക്കാൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു എത്ര കൂടി നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് കൂടി നിൽക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം അല്ലേ ഇൻകമാണ് ഇൻകം കൂടി നിൽക്കുന്നത് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ ഇൻകം എത്ര കൂടി നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ ഏതാണ് എക്സ്പെൻസ് എണ്ണൂറാണ് എക്സ്പെൻസ് ഏതാണ് ഇൻകം ആയിരമാണ് ഇൻകം അപ്പൊ എക്സ്പെൻസ് എത്ര എണ്ണൂറ് എണ്ണൂറിനേക്കാൾ ഇൻകം എത്ര കൂടി നിൽക്കുന്നു ഇരുന്നൂറ് കൂടി നിൽക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് കൂടി നിൽക്കുക എക്സസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചായാലോ നോക്കാം നമ്മുടെ ആയിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്നാൽ മൈനസ് എണ്ണൂറ് രൂപയെ നമ്മുടെ എന്തുള്ളു ഇൻകോ ഉള്ളു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടിയത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്താണ് ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെലവാക്കിയത് ആയിരം രൂപ എന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് എത്ര രൂപ നഷ്ടം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നഷ്ടം അപ്പം അവിടെ ഏതാണ് കൂടി നിൽക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ തിരിച്ച് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എക്സസ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസ് ഓവർ ഇൻകം അതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് എന്താണ് ഇൻകോ എന്ന് നോക്കി മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻക്രീസിനെയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻസ് ഒരു വർഷം ഉണ്ടാകുന്ന എക്സ്പെൻസിനേക്കാൾ ഇൻകം കൂടി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് എന്നും ഒരു വർഷം എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്നും പറയും ലോസ് എന്നും പറയും നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നോക്കി എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ നോക്കി നമ്മുടെ ഇൻകോ എന്താണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ലോസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത സെക്ഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ശരി താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത് നോക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററി ഈവൻസുകൾ നടക്കാം മോണിറ്ററി ഈവൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ പ്യുവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സും ഔട്ട്സൈഡ് എൻറ്റിറ്റീസുമായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിസിനസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനം വിൽക്കുന്നു ബിസിനസ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഒരു റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പാണ് ഞാൻ നടത്തുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ ഹോൾസെയിലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്നു അത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന് സാധനം വിൽക്കുന്നു അതും എന്താണ് എക്കണോമിക് ഇവൻ്റ് ആണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയ എന്താണ് ഒരു ബൈങ് ആരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ബൈ ചെയ്തു ഹോൾസെയിലറെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ബൈങ് നടത്തിയാലും എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിങ് ആർക്ക് സെല് ചെയ്തു ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സെൽ ചെയ്തു അല്ലേ സെല്ലിങ് നടത്തിയാലും എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ഓർ എനി അതർ
ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷിൻ്റെ റെസിപ്റ്റോ പേയ്മെൻറ്റോ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷിന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹോൾസെയിലിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു അതിൻ്റെ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ പിന്നെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യില്ല കടങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല അതിനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാധനം വിറ്റു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷിൻ്റെ റെസിപ്റ്റ് നടത്തി ക്യാഷ് വാങ്ങിച്ചു അതും എന്താണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് എന്നാൽ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കടം പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷനാണ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇഫ് ദി പേയ്മെൻറ്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഈസ് പോസ്റ്റ് പോൺ ടു ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോൾസെയിലറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങിച്ചു പൈസ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ കസ്റ്റമറിന് സാധനം വിറ്റു അവർ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പിന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പൈസ പിന്നെ തരാമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റോ പേയ്മെൻറ്റോ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈയിങ് ഓർ സെല്ലിംഗ് ഒന്നുകിൽ ബൈയിങ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് ആയിരിക്കാം ഓർ എനി അതർ എക്സ്ചേഞ്ചിന് വാല്യൂ വാല്യൂസ് കാൾഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻറ്റോ റെസിപ്റ്റോ നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റോ പേയ്മെൻറ്റോ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോസ്റ്റ് പോൺ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അടുത്ത നോക്കാം എന്താണ് ഈ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല വിഡ്രോവലാണ് എന്താ വിഡ്രോവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പിൻവലിക്കുക ക്യാഷ് ഓർ ഗുഡ്സ് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റിയും മനസ്സിലാകും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബേക്കറി നടത്തിയാണ് ബേക്കറിയിൽ പപ്സ് തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റേ കുറേ എന്താണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ ബിസ്ക്കറ്റ് കുറേ ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതല്ല ഇത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തങ്ങ് കഴിച്ചു ഒരു ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിച്ചു അതപ്പോൾ ഏത് കണക്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കടയാണ് നിങ്ങൾ ഓണറാണ് ഓണർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച സാധനം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക വിഡ്രോവൽ നടത്തിയത് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് വിഡ്രോവൽ നടത്തിയത് എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്രോവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് മാൻ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് തൻ്റെ മകൻ്റെ ഫീസ് അടച്ചു ഫീസ് അടയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസാണ് അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ പൈസനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്യാഷ് തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബേക്കറി നടത്തിയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് എടുത്തു അവിടെ നിന്ന് എന്താ ഹോട്ടൽ നടത്തിയാണ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തു അതൊക്കെ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വിഡ്രോവൽ പിൻവലിക്കുക ഓഫ് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ആരായിരിക്കണം പിൻവലിക്കേണ്ടത് ബൈ ദി ഓണർ എന്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഫോർ ദി പേഴ്സണൽ പർപ്പസ് പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ പർപ്പസിന് ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്ന ക്യാഷിനെയോ ഗുഡ്സിനെയോ ആണ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സെയിൽസ് സെയിൽസിന് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബേക്കറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫർണിച്ചർ മാർട്ടാണെങ്കിൽ അവ
വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്താണ് പുസ്തകങ്ങളാണ് പക്ഷേ അവിടെ ടേബിളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫർണിച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ടേബിൾ അവിടെ ലാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബുക്ക് സ്റ്റോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫർണിച്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും റാക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളല്ല പക്ഷേ പുസ്തകങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് അസറ്റുകളായിരിക്കും നമുക്ക് ലാൻഡ് അസറ്റല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരും ബിൽഡിങ് അസറ്റല്ലേ ഫർണിച്ചർ അസറ്റല്ലേ അതൊക്കെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ബേക്കറി ചെന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ കസേരയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ അത് അവിടെ വിൽക്കാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതല്ല അത് അവിടുത്തെ അസറ്റാണ് അവിടെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെ ഗുഡ്സ് എന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ബിസിനസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ അസറ്റ് എന്നും പറയും അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഗുഡ്സും വാങ്ങിക്കണം അസറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതും എത്ര രൂപ ഒരു അസറ്റാണ് എന്നുള്ള എത്ര രൂപ ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു എത്ര രൂപ ഒരു ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു എന്നാൽ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷിനോ ക്രെഡിറ്റിനോ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് എത്ര എമൗണ്ടിന് ക്യാഷിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിന് എന്ത് വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു എന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണെന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിനോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷിനോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിനോ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്നാണ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് പ്രക്യൂർഡ് നേടിയെടുക്കുക അല്ലേ ബൈ എ ബിസിനസ് എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ എത്ര വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ബിസിനസ് വാങ്ങിച്ചു ബിസിനസ് കൺസേൺ അല്ലേ ഫോർ ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷിനും വാങ്ങിച്ചതാവാം ക്രെഡി കടത്തിനും വാങ്ങിച്ചതായിരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നോക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചു എൻ്റെ സപ്ലൈസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ക്യാഷിന് വാങ്ങിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചു അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അല്ലെ ക്യാഷ് പർച്ചേസും ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ഉണ്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എത്ര രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് കൺസേൺ ഫോർ ക്യാഷ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പർച്ചേസസ് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുഡ്സ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെയാണ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വിറ്റ് നമ്മൾ പൈസ നേടിയെടുക്കും ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ വിറ്റ് നമ്മൾ പൈസ നേടിയെടുക്കും അത് ഗുഡ്സ് വിറ്റ് പൈസ നേടിയെടുക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഗുഡ്സ് അത് വിറ്റ് നേടിയെടുക്കുന്ന പൈസേനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻകം ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഇൻകമാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ വരുമാനമാണ് ഏൺഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അല്ലേ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സിനെയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽ വിൽക്കുക ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് റെൻറ്റഡ് ചില ബിസിനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നു അവിടെ ഒന്നും വിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ സർവീസാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ ഇവിടെ സാധനങ്ങളൊന്നും വിൽക്കുന്നില്ല
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടും ചാലാണ് വിൽക്കാത്ത സാധനങ്ങൾ അത് പർച്ചേസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയൊക്കെ എന്ത് കിട്ടും സെയിൽസിൻ്റെ എത്ര രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കിട്ടും അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇതിത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ വാങ്ങിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിലായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് കണക്കെടുക്കാൻ എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ ഗുഡ്സ് അവൈലബിൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ദി ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെയിൽ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അത് നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയാണ് എത്ര രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ അളവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങളുടെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെയാണ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ സാധനം എന്ത് ചെയ്തു വിറ്റു അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചില്ല സോ അയാൾ നമുക്ക് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര രൂപ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം നമ്മൾ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കസ്റ്റമർക്ക് വിറ്റു അയാളിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചില്ല സോ ഈ കസ്റ്റമർ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആരായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറ്ററായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൺസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റിറ്റി എൻറ്റിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ വ്യക്തികളായിരിക്കാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം അവരെ നമ്മൾ സാധനം കടത്തിന് വിറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരണം അല്ലേ പേഴ്സൺസ് ഓർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഹു ഓവ് ഓവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മണി പൈസ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്ന ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സപ്ലൈയേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനം തരുന്ന നമ്മുടെ ഹോൾസെയിലേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധനം കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ സാധനം കടത്തിന് വാങ്ങിച്ചു സോ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടല്ല പൈസ കിട്ടാനുള്ള നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് വേറൊരു എൻറ്റിറ്റിക്ക് വേറൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺസ് ഓർ എൻറ്റിറ്റീസ് ടു ഹൂം അവർക്ക് അവരോട് ദ ബിസിനസ് ഓഫ്സ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ ദ എൻറ്റിറ്റീസ് ഓർ പേഴ്സൺസ് ടു ഹൂം ദ ബിസിനസ് ഓഫ്സ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെയാണ് ആരോടാണോ ബിസിനസ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ എന്നും ബിസിനസ്സിനോട് ആരാണോ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെറ്റർ എന്നും പറയും അപ്പം നോക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് സാധനം കടത്തിന് വിറ്റു കസ്റ്റമർക്ക് സാധനം കടത്തിന് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ എനിക്കാണ് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കടം തരേണ്ടത് അല്ലെ പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കടം തരേണ്ടതല്ല പൈസ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് തരേണ്ടത് സോ കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഡെറ്ററായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ഇപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺസ് ഓർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഹു ഓസ് മണി ടു ദ ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെന്ന് പറയുന്നു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ബിസിനസ് ആരോടാണോ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ കുറേ ടേമുകൾ നോക്കി ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയ ടേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പർച്ചേസ് എന്താണ് എന്താണ് സെയിൽസ് എന്താണ് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന അഞ്ച് ടേംസ് ആണ് നോക്കിയത് ഇതോടുകൂടി ഈ ചാപ്